Bienvenido a Crónica Fútbol. Continuaremos con la historia de los mundiales, esta vez con el primero organizado en 1930, así que vamos directo. Antes de manera rápida te agradecería si me regalas un like para continuar con esta saga de videos y narrar otros temas dedicados al fútbol. Es la primera edición del campeonato mundial de fútbol organizado por la FIFA debido a la separación del torneo futbolístico de los Juegos Olímpicos para darle identidad propia al campeonato. Para la elección de la sede, varios países europeos presentaron su candidatura, tal es el caso de Italia, España, Países Bajos, Suecia y Hungría. En América, Uruguay presentó su sede siendo la ganadora, teniendo el visto bueno por parte de Jules Rimet, presidente de la FIFA en ese entonces. Además, lo que ayudó a que Uruguay fuera elegida sede fue la conmemoración del centenario de la Jura de la Constitución, que la nación celebraba en las fechas donde se celebraba el Mundial, además de las dos medallas de oro obtenidas consecutivamente en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928, y para rematar los planes de construir un nuevo estadio, el Estadio Centenario. Otro factor que ayudó a que Uruguay se quedara con la justa mundialista fue que en Europa aún había estragos de lo que la Primera Guerra Mundial dejó a su paso en aquel continente. Como última alternativa para quedarse con el mundial en Europa, los candidatos favorecerían a Italia. Sin embargo, el discurso del delegado argentino Adrián Becar Varela promoviendo la candidatura del país vecino obligaría a Italia a retirarse de la contienda. La elección se dio en el 18 Congreso de la FIFA el 18 de mayo de 1929 en Barcelona, España. El escultor francés Abel Lafleur creó el trofeo Diosa de la Victoria, el cual tiempo después sería rebautizado como Copa Jules Rimet. El Mundial se realizó en Uruguay entre el 13 y el 30 de julio de 1930. Este sería el logo y póster oficial del torneo. Esta fue la canción con la que se promocionó el Mundial. Dieciséis serían los cupos para el torneo, siendo la única ocasión donde no hubo fase clasificatoria. Todos los países afiliados a la FIFA fueron invitados, pero hubo un notable rechazo de los países europeos, argumentando los altos costos que implicaba el viaje en barco a través del Océano Atlántico. A pesar de que el país organizador se ofreció a pagar todos los gastos y compensar a los equipos de fútbol por la ausencia de sus jugadores, solo cuatro países de Europa acudieron a la cita. Estos serían Bélgica, Francia, Rumania y Yugoslavia. Los países sudamericanos que aceptaron la invitación fueron Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú y por supuesto el anfitrión Uruguay. Debido al rechazo de los países europeos para participar en el Mundial de 1930, se tuvo que jugar solo con 13 selecciones, de los 16 que inicialmente se tenían planeado. Se tenía pensado un sistema de eliminación directa, pero se optó por un sistema de liga en donde se dividieron en cuatro grupos de los que el campeón o líder de cada grupo pasaría a la siguiente fase. Como existía la incertidumbre de que algún país no llegara al mundial, el sorteo se realizó una vez todos los equipos estuvieran en tierras mundialistas y así de este modo evitar que alguno se quisiera retirar en caso de que el sorteo no le favoreciera. Cada partido de la fase de grupos daría dos puntos al equipo ganador, cero al perdedor y uno a cada uno por empate. Los grupos quedarían de la siguiente manera, en el grupo 1 estuvieron Argentina, Chile, Francia y México. Para el grupo 2, Bolivia, Brasil y Yugoslavia, el 3 se conformó por Perú, Rumania y Uruguay, y el último grupo, integrado por Bélgica, Estados Unidos y Paraguay. 3. Fueron las sedes para el campeonato, aunque la idea original es que solamente se jugaran todos los partidos en el Estadio Centenario, con capacidad de 90.000 espectadores, pero debido a lluvias acaecidas en Montevideo, no estuvo listo para la inauguración, sino hasta el sexto día. Debido a este retraso, el Estadio Gran Parque Central de Montevideo sirvió como sede del primer partido mundialista entre Estados Unidos y Bélgica. Este estadio tenía capacidad de 20.000 espectadores. Otro estadio fue el Depositos, que también sirvió para algunos partidos, incluso el inaugural entre Francia contra México, junto con el Estadio Gran Parque Central. El único grupo con cuatro selecciones fue el 1. Francia derrotó a México y dos días después se enfrentó a Argentina, quienes, ya mermados con lesiones del encuentro previo, sufrieron una derrota de 1 a 0. En el Argentina contra México se produjo el primer penalti de la historia de los mundiales, a cargo del mexicano Manuel Chaquetas Rosas, cobrándolo de manera favorable. 
Chile también le ganaría a México y Francia, haciendo que la clasificación se diera en el último encuentro contra los argentinos, siendo estos últimos quienes lograrían la victoria con un marcador de 3 a 1 pasando a semifinales. En el grupo 2, Brasil como favoritos perderían ante Yugoslavia 1 a 2, haciendo lo mismo con Bolivia, por lo tanto el partido entre Brasil y Bolivia fue mero trámite ya que estaban eliminados y Yugoslavia pasó a semifinales. En el grupo 3 se encontraba el anfitrión, además de Perú y Rumania, quienes jugaron el primer partido del grupo, dándose la primera expulsión de un mundial, siendo el peruano Plácido Galindo. Rumania aprovechó sin duda la superioridad numérica para ganar el encuentro 3 goles a 1. Ya que el estadio centenario se retrasó en su construcción, Uruguay no jugó su primer partido hasta el sexto día, que fue inaugurado en contra de Perú ganándolo 1 a 0. La prensa uruguaya tachó de pobre la presentación del seleccionado anfitrión por el resultado ante Perú, pero lograron convencer después de vencer a Rumania 4 goles a 0. En el grupo 4, el equipo de Estados Unidos sorprendió a la prensa y a expertos, pues a pesar de tener un conjunto de debutantes, se impuso ante Bélgica 3 a 0 y con un triplete por parte de The Bird Patenout ante Paraguay. La primera semifinal se dio entre Argentina y Estados Unidos, la cual terminó en goleada de 6 a 1 a favor de los argentinos. La segunda semifinal entre Yugoslavia y Uruguay vio adelantarse en el marcador a los europeos con gol de Bujaninovic en el primer tiempo, pero logró reponerse en el tiempo complementario goleando 6 a 1 con triplete de José Pedro Sea. En este mundial no hubo partido por el tercer lugar, a pesar de haber controversia por quién se quedó con el tercer puesto, un informe técnico de la FIFA de 1986 incluyó una clasificación de todos los equipos que participaron, la cual daba a Estados Unidos el tercer lugar y a Yugoslavia el cuarto. La final se disputó entre Argentina y Uruguay el 30 de julio en el Estadio Centenario. Un suceso que incomodó fue que cada escuadra quería jugar con su propio balón. Para resolverlo, el árbitro lanzó una moneda al aire, siendo los argentinos los ganadores de dicho azar. El árbitro encargado de la final fue el belga John Langenhaus. El partido fue ganado por Uruguay con un marcador de 4 a 2. Los goles por parte de Argentina fueron marcados por Carlos Pousel y Guillermo Estabil, mientras que Uruguay marcó cuatro tantos por parte de Pablo Dorado, José Pedro Sea, Victoriano Santos y Héctor Castro. El director técnico encargado de ganar el título para Uruguay fue Alberto Supisi. Uruguay ganaría con este el primer título mundial, Argentina se quedaría con el subcampeonato y Estados Unidos como se mencionó anteriormente se le adjudicó el tercer lugar a pesar de no haber jugado un partido para definir el puesto. México sería la peor selección del certamen al no ganar ningún partido y con la diferencia de goles en contra más alta. El máximo goleador fue el argentino Guillermo Estabile con ocho tantos. El día posterior a la final fue declarado fiesta nacional en Uruguay. Pero en Buenos Aires, una muchedumbre furiosa intentó atacar la embajada uruguaya, con lo cual por poco se diluían las relaciones entre ambos países. El delantero de Argentina, Francisco Barallo, fue uno de los jugadores que vivió la final y sobrevivió más tiempo, falleciendo el 30 de agosto de 2010 a la edad de 100 años. Y bien, ¿qué te parecieron estos datos del Mundial de 1930? Te agradezco quedarte hasta el final, estás en Crónica Fútbol y nos vemos en la próxima.